Hey guys, good morning, Leech here, and welcome back to another vlog. So today's video, magreview lang ako ng isang product na matagal ko nang ginagamit, and this is essential daily use ko talaga. Kasi what we're gonna talk about is for me the best sun gel or sunscreen or sunblock na na try ko na. So if you want to know more about this product, then keep on watching. And if bago kayo sa channel ko, don't forget to click the subscribe button para maging notified kayo every time yung upload ako ng video like this. A review kong product today is this product. This is from The Sem. Jeju Fresh Aloe Sun Gel from The Sem and it has SPF 50+. Plus. Ayan. Marami na akong try na sunblock and one of them is yung Kiehl's. Pero yung Kiehl's is medyo hindi ko nagustuhan kasi medyo maputi siya sa face. Uh, I'm not sure if that's sunblock na cream or gel pero for me, para siyang cream kasi pag apply mo sa face mo or pag apply ko sa face ko rather, medyo maputi yung yung itsura niya. Padaig mo pa yung nagpulbo and medyo sticky siya sa feeling unlike nitong product na to. Mamaya, itatry ko siyang i-apply sa face ko since right now, wala pa ako nilalagay sa face ko. And if tatalangin nyo lahat ng derma, ang tip talaga nila para maging clear yung face mo, you don't need other skincare out there, just moisturize your skin, your face, and put on sunblock or sunscreen. Kahit na hindi kayo labas ng bahay, kahit nag-work kayo, kahit nasa bahay lang kayo, or nakatapat kayo sa TV or sa computer, you have to put sunscreen as well kasi may mga UV rays yung yung computer, yung mga gadget and pangit sa skin yung UV rays. That's why we need protection kahit na hindi tayo labas kahit hindi tayo magpapainit sa labas ng bahay natin. So, ayan. Ito siya. Uh, yung box niya, ito yung box niya. Ayan. So, it has SPF 50 Jeju Fresh Aloe the, from the SEM and ito yung back. Ito yung likod niya. Korean yung nakasulat. Ayan. Ang English lang ditong part is ito. Ayan, yung instruction, ingredients, and so basically, yung nakasulat naman dito, it says moisturizing sun gel provides fresh moisture to irritated skin and effectively protects skin from strong UV rays. How to use, it's very generic instruction. A last step of your skincare, apply on the skin area exposed to UV rays the most. Lagi kong ginagamit tong product na to kasi pag pauwi ako ng bahay uh, ng umaga, kasi night shift ako, ang uh, ginagamit kong mode of transportation pag uwi ng bahay is angkas. Kasi sobrang traffic if magagrab ako from the office papunta ng bahay, aabutin ako ng almost an hour and yung pamasahe ko is sobrang taas na. However, kapag nag-angkas ako, 15 minutes lang pinakamatagal na 20 minutes sa bahay na ako and yung pamasahe ko lang is nasa 70 to 80 pesos which is nakasiba ako ng pera. That's why I always use sunblock and I need effective sunblock and hindi yung sticky na sunblock kasi pag sticky siya, since angkas siya, naka-helmet ka lang pero yung pollution is talagang direct. So ayoko ng mga sunblock na like yung Myra E, yung Kiehl's nga, ayoko sila kasi medyo sticky sila sa face and pag sticky feeling ko lahat ng pollution, lahat ng dirt sa paligid ko, dumidikit sa mukha ko. Pero what I like the most about this fresh aloe from the SEM is hindi siya sticky and hindi siya maputi sa face. Uh, may shake ko lang siya. Uh, ganito yung itsura niya, medyo puti siya. Hindi siya yung typical na, hindi siya yung typical na gel gel type. Parang titignan mo ay parang ano lang siya. Parang cream lang siya. Ayan. So, ganito yung itsura niya ng malapitan. Parang yung first impression ko dito is para, para lang siyang katulad ng itsura ng sunblock ng Kiehl's. Parang, ah, parang cream lang siya. Ayan. Pero pag nalagay mo na siya sa face mo ah, parang magic siya. Kasi hindi ganito yung kakalabasan niya. So, let's try to put sa face natin. Since Wala pa akong ginialagay sa face ko after ko mag-shower today. Ayan na. Medyo dadamihan natin kasi kahit na nasa bahay lang, kailangan talaga ng uh, sunblock or sunscreen. And ito, ito talaga yung ginagamit ko kahit na labas ako ng bahay. Kahit gabi, kahit papasok ako ng, 
ng work kasi yun nga doon sa mga UV rays ng computer and parang 8 hours, 9 hours ako nakatapat sa computer sa work kaya kailangan ko talaga nito and medyo mahirap mag-apply ng sunblock kapag walang salamin and don't forget to put on yung mga residue sa kamay ko sa neck part yan para balance pa rin yung uh, yung color ng skin ko ayan di ba hindi siya ganoon kaput hindi siya maputi actually wala parang wala ka nilagay na na sunblock and after ng sunblock pwede ka pa rin maglagay na concealer pero minsan Hindi ko alam yung ano yung pagkakasunod-sunod pero nagko-concealer ako uh, sometimes and I put this, sometimes I put this first and then concealer. And ayan, yan yung effect niya. Hindi siya parang hindi siya maputi, parang ano, glass skin. Glass skin. <laughs> Ganyan siya. Ayun. 'Di ba? And after mong i-apply itong product na to sa face mo since walang sticky na na feeling so kahit lumabas ka ng bahay ngayon, that's totally fine. Hindi ka malagkit, hindi ka mukhang oily, pero mukha kang fresh. Ayan o, medyo nag-glow yung skin ko. Um, not sure why. Pero, yung feeling niya is para kang nagpulubo. Yun talaga yung favorite part ko dito sa sunblock na to. Yung feeling na para kang nag nagpulubo. Ayan, no? ang, ang ano niya, ang ganda niya sa face talaga. So, this is really a must try from the SEM. Nakalimutan ko na kung magkano talaga tong price nito. Pero, search ko mamaya sa Google. Don't worry. Pero, nag-search ako sa uh, internet. Meron ako nakita sa Shopee. Same product, uh, the SEM Jeju Fresh Aloe Sun Gel. 60 grams. Ayan, pareho nga lang siya. And sa Shopee, it's uh, 649 pesos plus yung shipping. Yun, medyo affordable naman na siya. Okay na siya. And tipid siyang gamitin. Kasi yung, yung kaninang nilagay ko dito ko, pero onti lang siya. Pero buong face and neck na siya. So tipid naman siyang gamitin. If you're looking for the best sun gel sa face nyo to protect your face against UV rays para hindi mangitim yung face nyo. Especially sa summertime or kahit Every day, kahit na anong month pa yan, you would definitely need yung magandang sunblock or sunscreen or sun gel. So, final verdict, uh, this product thumbs up 10 out of 10. Super sulit yung binayad. Kasi yung sa mga sa The Sem, medyo pricey siya. Parang kahilera siya ng kills yung presyo kasi it's not locally made naman. It's from Korea. Kaya... Ayun, medyo pricey talaga yung mga, yung mga items nila. Pero sulit naman, sulit yung 600 something pesos sa sunblock na to. And if you'll ask me, definitely I will buy again. Pagpapalit ko yung kills ko dito. Yung kills ko marami pa dito, pero ito na yung favorite sunblock ko as of the moment. Pero if you have suggestions, uh, comment down below. Yeah, pero if you're looking for yun nga, sunblock or sun gel na I can recommend, ito siya yung Jeju ng dust. So, ito ko maratapos yung vlog ko. It's just a quick vlog. Review lang siya kasi may mga nagko-comment na kapag review ako ng vlog, ang dami kong sinasabi. Pero yeah, dito ko maratapos yung vlog ko. Thank you so much for watching. If you have comments, if you have suggestions, comment down below. You can also follow my Instagram that's foxmystyle. And, and sa mga bago, make sure na subscribe na kayo sa channel ko. And don't forget to click the bell button para magiging updated kayo every time na mag-upload ako ng video like this. Thank you so much for watching my review. Bye for now guys.